வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியரிங் இன் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் வர எல்லா அப்டேட்ஸும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் கோகுல் இன்றைக்கி நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் இன் தமிழ் சேனலில் ஃபிஃப்டியத் வீடியோ அப்லோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ நாள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாேருக்கும் நன்றி சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிஸ்னஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஸ்னஸ்னாலே எல்லாேருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஏன்னால் நம்ம மற்றவங்க கிட்ட போய் வேலை செஞ்சு அவங்களுக்கு உழைக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம நமக்காக உழைக்கிறது பேர் தான் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சரி அதில் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன பிஸ்னஸ்லாம் இருக்குது அதில் என்ன அதில் என்னென்ன வேலை இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் ஒரு பத்து பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எதில் இரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வளர்த்துக்கோங்க சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய ஐடியா என்னென்னா பிரிக்கு பிரிக்கு மேனுஃபேக்சரிங் அப்புறம் பிளா பிரிக் பிளாக் மேனுஃபேக்சரிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்தளவு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் அதே போல் நமக்கு ஒரு இனிஷியலாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இப்போது எப்படி சொல்கிறதுனா நீங்கள் ஒரு இஎம்ஐயில் கூட நீங்கள் அந்த மிஷினை வாங்கி ரன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முக்கியமான தேவை வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் தேவை அதே போல் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் தேவை ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த பிரிக்கை வந்து வெளியில் போய் சேல் பண்ண முடியும் ஸோ இதுவும் உங்கள் ஐடியாஸில் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பில்டிங் ஒயரிங் பிஸ்னஸ் பில்டிங் ஒயரிங் பிஸ்னஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒயரிங் பண்ணுறீங்களா பில்டிங்கில் அது ஒரு பிஸ்னஸாக நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் அதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்ல ஒரு ஸ்கில் தேவை எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்கில் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் தேவை டீம் ஒர்க் தேவை ஏன்னா நீங்கள் டீம் ஒர்க் இல்லாமல் அந்த ஒயரிங் பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா முக்கியமாக ஒரு பில்டிங் ஒர்க்குக்கு நாலு ஒயரிங் மேனாவது தேவைப்படுவாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டீம் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே போல் இந்த மெயின்டெனன்ஸை பிஸ்னஸ்ஸை மெயின்டெனன்ஸ் பிஸ்னஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு டென் ஃப்ளோ ஸ்டோரி கட்டிருக்கீங்களானா சில பில்டிங் வந்து டென் ஸ்டோரி கட்டிருக்கீங்களானா அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஒதுக்கிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு பிஸ்னஸும் இருக்கும் வெளியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்குன்னு ஒரு டீமும் இருப்பாங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த பிஸ்னஸும் நீங்கள் ப பண்ணலாம் அதுக்கும் முக்கியமாக டீம் ஒர்க் தேவை கான்டாக்ட் வேணும் அதே போல் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் தான் முக்கியமாக தேவைப்படும் ஏன்னா நீங்கள் சிவிலை பொறுத்தளவு முக்கியமாக கான்டாக்ட் மார்க்கெட்டிங் தான் நீங்கள் வேலை தெரியுதோ இல்லையோ முக்கியமாக கான்டாக்ட் தேவை அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் தேவை நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ரெண்டல் பிஸ்னஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ரெண்டல் பிஸ்னஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இந்த நீங்கள் இந்த ஜேசிபி வாடகை கீவுறது அதே போல் டிராக்டரு அந்த மாதிரி வாடகை நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ட்ரில்லிங்கு ட்ரில் ஹோல்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் வாடகைக்கு விட்டால் உங்களுக்கு நல்ல லாபம் வரும் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு முக்கியமாக தே தேவையானது என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அதே போல் கான்டாக்ட் வேணும் முக்கியமாக நீங்கள் ரெண்ட்டு கொடுக்குற பர்சன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையான ஆளாக இருக்கணும் ஏன்னா சில பேர் உங்களை பொருளை வாங்கிட்டு நம்மளை அலைய விடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து வால் பேப்பர் ஃபிக்ஸிங் ஸ்டார்ட் அப் வால் பேப்பர் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸிங் ஸ்டார்ட் அப்லாம் இப்போ தான் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு பதில் இல்லை இப்போலாம் ரெடிமேடாகவே உங்களுக்கு அந்த வால் பேப்பரில் நீங்கள் அப்படியே ஒட்டினா ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டினா போதும் உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடித்த மாதிரியும் இருக்கும் அதே போல் அதில் உங்களுக்கு டெக்கரேஷன்லாம் ஃபார்ம் ஆகிரும் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் மெயின் மேட்டரு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் வேணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி நார்மலாக ஒரு இன்ஜினியராக இருந்தாவே நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணுன்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர்லேயே தோணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுலேயும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் நீங்கள் அது முக்கியமாக நீங்கள் சைட்டுக்கு போய் என்னென்ன என்னென்ன குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மார்க்கெட் இருக்க மார்க்கெட்டில் இருக்க மெட்டீரியல்ஸு எல்லா டீலர்ஸ்கிட்டையும் நீங்கள் டச்சில் இருந்தால் தான் உங்களால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போனீங்கன்னா முக்கியமாக உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஆனால் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்மள
ஃபைனல் கிரேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் சப்ளை எல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா நீங்கள் ஸ்டீல் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் சேண்ட் பிஸ்னஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம் முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை அதே போல் குவால் குவாலிட்டி முக்கியமாக இருக்கணும் சேண்டில் வந்து நிறைய கால்சியம் கால்சியம்லாம் இரு சால்ட் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சேண்ட் வந்து சரியாக விட்ஸ்டாண்ட் ஆகாது நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ முக்கியமாக அதெல்லாம் நீங்கள் குவாலிட்டி வைஸை நல்லா பண்ணிங்களானா அவங்க நீங்கள் பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளம்பிங் பிஸ்னஸ் பிளம்பிங் பிஸ்னஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வீடு வீடு கட்டிட்டீங்க அதுக்கு வந்து வாட்டர் சப்ளைக்கு பம்ப்ளிங் பிளம்பிங் பண்ணணும் ஸோ அதை கூட ஒரு பிஸ்னஸாக நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு அதுவும் மே பேஸ்டான கான்ட்ராக்ட் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிங்களானா நீங்கள் நல்லா ரீச் ஆகலாம் அதே போல் நீங்கள் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸு டச்சில் இருந்தீங்களானா உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு மெயின் இன் மெயின் பிஸ்னஸ் என்னென்னா ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸை பொறுத்தளவு எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை நீங்கள் வாய் இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் என்னென்ன பேசுகிறீங்களோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் முடியும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆ ஒரு கஸ்டமர் வராங்கன்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதுலே தெரிஞ்சிடணும் அந்த இடம் வந்து அவங்க வாங்குவாங்களா மாட்டாங்களா அதே போல் அவங்களோட கேரக்டர் பொறுத்தளவு எல்லாமே ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸை பொறுத்தளவு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ பேசிட்டு அந்த லேண்டை முடிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த அளவு லாபம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் ஒரு ஐடியாஸை கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வா